ഹായ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കണ്ടോ മൂന്നാം അവസാനം എട്ടാമത്തത് മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എങ്കിലും ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിലും ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യ അംശങ്ങളെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഛേദങ്ങളെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഈ ഛേദങ്ങളെ ഒരേ ഛേദാക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഛേദങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെയും അഞ്ചാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും രണ്ടാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് ഒരു ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നേരെ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ സമം നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം നാല് ബൈ പത്ത് ചെറിയ സംഖ്യകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാലിലും പത്തിലും പൊതുവായിട്ട് എന്തുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാലിനെയും പത്തിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നാല് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് ബാക്കിയായി ആ രണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതി പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മനസ്സിലായോ ഇത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കാം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോവാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് നേരെ ഒന്നിനെയും മൂന്നിനെയും ഗുണിച്ചു ബൈ പിന്നെ മൂന്നിനെയും നാലിനെയും ഗുണിച്ചു സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് മൂന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇതാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇതിന് അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിന് സോറി രണ്ട് ഛേദങ്ങളെയും തുല്യമാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നേരെ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര അൻപത് അൻപത് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് സമം അൻപതിലും ഇരുപതിലും പൊതുവായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് പത്തുണ്ട് അല്ലേ അൻപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അൻപതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് ഉത്തരം ഇനി നാലാമത്തത് ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര ഏതൊരു സംഖ്യനെയും ഒന്നുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും ഇരുപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഈ ഇരുപതിലും പന്ത്രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് ഏത് സംഖ്യ ഉള്ളത് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നുണ്ടോ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപതിലില്ല നാലുണ്ടോ നാല് പന്ത്രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഇരുപതിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം നാല് കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക അഞ്ച് 
ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരട്ട് കേട്ടോ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സമം കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചിനെയും ഈ അഞ്ചിനെയും നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ നാലിലും ആറിലും ഏതാ കോമൺ ഉള്ളതൊക്കെ രണ്ട് അപ്പം നാലിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതും ആറിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതും അപ്പം ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് നമുക്കവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ മുകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം പക്ഷെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കുക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഇരുപതിലും മുപ്പതിലും കോമൺ ആയിട്ട് പത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപതിനെ പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പതിനെ പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടോ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ആ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെയും കിട്ടി ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇരുപത് ബൈ മുപ്പതിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഛേദത്തിലും അംശത്തിലും ഉള്ള പൂജ്യം നമുക്ക് നേരെ വെട്ടി കൊടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മുപ്പത് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം വിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ഇനി ആറാമത്തത് ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് സമം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര ഒമ്പതിന് ഗുണന പട്ടിക ചെല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചെല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപത് ഇവിടെ എട്ട് അറുപത്തി മൂന്നും എൺപതും വലിയ സംഖ്യകളാണ് ഈ അറുപത്തി മൂന്നിലും എൺപതിലും പൊതുവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുണ്ടോ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എൺപതിനെ ഹരിക്കാം പക്ഷേ അറുപത്തി മൂന്നിനെ പറ്റൂല കാരണം അറുപത്തി മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ ആറിലും മൂന്നിലും മൂന്ന് പോകും പക്ഷേ എൺപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വെച്ചിട്ട് അറുപത്തി മൂന്നിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റൂല നാല് കൊണ്ട് പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല അഞ്ച് വെച്ചിട്ടും പറ്റൂല കാരണം അവസാനം മൂന്നാണ് നമുക്ക് എൺപതിന് അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ അറുപത്തി മൂന്നിന് പറ്റൂല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ എൺപത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഏഴാമത്തെ ഇനി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് സമം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണന പട്ടിക നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇവിടെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഗുണനത്തിൽ പൂജ്യം വരുമ്പം ഒരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് പൂജ്യത്തിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഉള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പം പൂജ്യത്തിന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക രണ്ടും ഒമ്പതും അപ്പം രണ്ടിനെയും ഒമ്പതിനെയും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇനി എത്ര പൂജ്യം ബാക്കി ഉണ്ട് നോക്കുക ഒരു പൂജ്യം ആ പൂജ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം മനസ്സിലായോ ഗുണനോ ഹരണോ ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇടണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ പൂജ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഹരണത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലും നൂറ്റി അൻപതിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ചിലും നൂറ്റി എൺപതിലും അഞ്ചുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടും സമം ഏഴ് ബൈ ഇനി നൂറ്റി എൺപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിൽ ഹരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി എൺപത് ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അഞ്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു
ഇനി എട്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്ത മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ചെയ്യുന്നതും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ കൂടി കൂടി എന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് അംശങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ഗുണിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെയും രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നിനെയും മൂന്നിനെയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത്ര ഇരുപത്തിനാല് സമം ആറിലും ഇരുപത്തിനാലിലും പൊതുവായിട്ട് ആറുണ്ട് അതായത് ആറിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും എത്ര ആറാണ് ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ആറിന് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ആറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നാല് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ നാല് മനസ്സിലായോ ഇനി വേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം അതുവരെ ബൈ